கத்திற்குள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அன்போடு வாழ்த்தி எழுப்புதல் செய்திகள் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைய நம்முடைய செய்தியின் தலைப்பு பயப்படாதே பயப்படாதே என்கிற வார்த்தை வேதாகமத்தில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இடங்களில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதாவது வருஷத்தில் இருக்கிற முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை அல்லது பயப்படக்கூடாது என்பதற்காகவே ஆண்டவர் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து முறை அது எழுதி வைத்து எழுதி வைக்கும்படி செய்தார் போல் இருக்கிறது அருமையானவர்களே மெய்யாகவே கற்றுப்பிள்ளையிலாக இருக்கிற நாம் எதற்கும் பயப்படக்கூடாது பயத்திற்கு நாம் இடம் கொடுப்போமானால் நமக்குள்ளே இருக்கிற விசுவாசத்தை அந்த பயம் சாகடித்து விடும் விசுவாசத்தில் நாம் உறுதியாக இருந்தால் நமக்குள்ளே எப்பேற்பட்ட பயம் வந்தாலும் அந்த பயத்தை நம்முடைய விசுவாசம் சாகடித்து விடும் அதனால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை இன்றைக்கு வேதத்திலிருந்து எதற்கெல்லாம் நாம் பயப்பட தேவையில்லை என்று ஒரு ஐந்து காரியங்களை உங்களுக்கு உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது நாம் சாத்தானுக்கு பயப்பட தேவையில்லை ஏன் சாத்தானுக்கு பயப்பட தேவையில்லை என்றால் சாத்தானை விட பெரியவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் ஒன்றியோவன் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் இதை நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சாத்தானை விட பெரியவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவரை குறித்து ஒன்று அவன் மூணு எட்டில் அவர் சாத்தான் காரியங்களை அழிக்கும்படியாகவே இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர் என்று வாசிக்கிறோம் அதனால் சாத்தானுக்கு நாம் பயப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் நாம் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு சாத்தான் நம்முடைய குடும்பத்தில் கொண்டு வருகிற பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் கொண்டு வருகிற குழப்பங்கள் குடும்பத்தில் கொண்டு வருகிற சில விதமான டிஸ்டபன்சஸ் எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் பயப்பட தேவையில்லை நமக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆண்டவர் உதவி செய்வார் என்று விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஜபமே ஜெயம் அதனாலே ஜபத்து மூலமாக எல்லாவற்றையும் ஜெயிச்சு விடலாம் என்கிற ஒரு விசுவாசத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் பயப்படுகிறதை பார்க்கணும் அதிகமாக நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த செய்வினை காரியங்கள் மந்திர காரியங்கள் ஏவல் செய்து எனக்கு விரோதமாய் யாரோ எதுவோ செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க என்கிற ஒரு காரியங்களை நம்பி அல்லது சந்தேகித்து பயந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு நடக்கிற சில சூழ்நிலைகளை பார்த்து இது நமக்கு விரோதமாக யாரோ செய்து வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் நமக்கு இந்த மாதிரியான சரீரத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்து இருக்கிறது குடும்பத்தில் ஒரு குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் ஒன்று போனால் ஒன்று தொடர்ச்சியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது யாராகிலும் நமக்கு செய்து வைத்திருப்பார்கள் செய்வினை செய்து வைத்திருப்பார்கள் நமக்கு விரோதமாக ஏதாகிலும் சூன்யம் பண்ணி வைத்திருப்பார்கள் என்றெல்லாம் நினைச்சு இதையே நினைத்து கொண்டு சந்தேகப்பட்டு கொண்டு பயந்து கொண்டு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களையும் நாம் இன்றைக்கு நிறைய பார்க்குறோம் இதற்கேற்றபடி சில பாஸ்டர்ஸும் இதை சொல்கிறாங்க உங்கள் குடும்பத்துக்கு யாராவது இதெல்லாம் செய்து வச்சுருப்பாங்க போல் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இது மாதிரி நடக்கும் போல் இருக்குது நான் ஜபம் பண்ணும்போது எனக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அதனால் நீங்கள் உபவாசம் இருங்க நானும் உபவாசத்தோடு வரேன் எல்லோரும் ஜபம் பண்ணி உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற செய்வின காரியங்களெல்லாம் கட்டுடைப்போம் செய்வினை கட்டுகள் எல்லாம் உடைப்போம் என்றெல்லாம் சொல்கிற பாஸ்டர்ஸும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஆகிட்டாங்க அருமையானவர்களே இன்றைக்கு முக்கியமாக உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிற விஷயம் என்னவென்றால் கர்த்தடி பிள்ளைகளுக்கு மந்திர காரியங்கள் செய்வினை காரியங்கள் சூன்யங்கள் பழிக்குமா அல்லது அவர்களுக்கு அவைகள் மந்திர காரியங்கள் சூன்ய காரியங்கள் அவர்களை தாக்குமா பாதிக்குமா என்று தான் சொல்லப்போகிறேன் வேதத்தில் நம்ம படித்தா அதை மாதிரியெல்லாம் கர்த்தடி பிள்ளைகளுக்கு 
எந்த சூன்யமும் எந்த மந்திரமும் பழிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை பிசாசானவன் மிஞ்சி மிஞ்சி பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் என்றால் கர்த்துடைய வேதத்தில் உள்ள சத்தியங்கள் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு நம்முடைய இருதயத்தின் கண்கள் ஐஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதை வந்து குருட்டாக்க குருடாக்க முடியும் அவனால் இது வந்து ரெண்டு குறிஞ்ச நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கடவுளுடைய ஊழியங்களை நாம் செய்யும்போது ஏதாகிலும் சில பிரச்சனைகளும் தடைகளையும் கொண்டு வர அவனால் முடியும் இது நடந்ததாக பவுலுடைய ஊழியத்திலையும் கூட அது நடந்தது என்று சொல்லி பவுலடியார் ஒன்று தஸ்வனிக்கர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வருஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாத்தனானவன் அவன் ஒரு சோதனைக்கான ஈஸ் எ டெம்டர் அதனால் பலவிதமான சோதனைகளை நமக்கு கொண்டு வருகிறான் அதில் விழு விழ தள்ளுவதற்கு அவனுக்கு சக்தி இல்லை சோதனைகளை கொண்டு வருவான் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய சிந்தையில் இப்படி தான் அவன் அவனால் பண்ண முடியுமே ஒழிய எதை மிஞ்சி விசாசானவன் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேதத்தில் நான் வாசிப்போமானால் அருமையான இல்லை அன்றா இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு போன பிறகு நமக்குள்ளே பரிசுத்தாவியானவரை அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் நமக்குள்ளே தங்கியிருக்கிறார் என்று யோகான் சுசேஷன் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் இருபத்தி ஏழாம் பதினேழாம் வருஷத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஆவியாக இருக்கிறார் என்று யோகான் நாள் இருபத்தி நாலில் வாசிக்கிறோம் அந்த ஆவியாகிய ஆவியாக இருக்கிற தேவன் நமக்குள்ளே வசிக்கிறார் அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த அசுத்தாவி அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட் என்கிற அந்த சாத்தனுடைய ஆவி நமக்குள்ளே வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் நமக்குள்ளே அது வந்து விட்டதா போலவோ ஏதோ மந்திரக்காரி நமக்குள்ளே செயல்படுறத போலவோ நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது அது மட்டுமல்ல வேதத்தில் நம்ம வாசித்தால் கொலை சிறுக்க நிருபம் மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வருஷத்தில் வாசித்தால் நம்முடைய ஜீவனை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட மறைத்து வைத்திருக்கிறார் அவர் லைஃப் இஸ் ஹிடன் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்போது அது அவ்வளோ லேசாக இல்லை அது சாத்தன் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆண்டவர் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் யோ ஒன்று பத்தில் வாசிக்கிறோம் பிசாசானவன் சொல்லும்பொழுது ஆண்டவர் இடத்துல யோபுவை யோபுவை சுற்றிலும் யோபுவுக்கும் நீர் வேலி போட்டு காத்து வருகிறீரே அவனை என்னால் என்ன பண்ண முடியும் என்று சொல்லுகிறான் அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் யோபு ஒன்று பத்து நீர் அவனையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ நீ அவனை சுற்றிலும் அதாவது யோபை சுற்றிலும் வேலி அடைக்கவில்லையோ நீ வேலி அடைச்சு பத்திரம் வச்சிருக்கிறீரே நான் என்ன பண்ண முடியும் என்று சாத்தான் சொல்றத இங்க நம்ம கவனிக்கணும் ஆக அருமையானவர்களே இந்த சாத்தானுடைய காரியங்கள் ஒன்றும் நமக்கு பழிக்காது நமக்கு விரோதமாக செய்யப்படுது சூன்யங்கள் மந்திரங்கள் செய்வினைகள் ஒன்றும் பழிக்காது வேதத்தில் பவுல் சொல்லும்போது எப்படி சிறுக்க நிருபம் ஆறாம் அதிகாரத்தை சொல்கிறார் சாத்தானுடைய எல்லா விதமான அக்கினி அஸ்திரங்களை அவிழ்க்கும்படிக்கு நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை அந்த இடத்துல சொல்லி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அக்னி அஸ்திரங்கள் அப்படின்னா செய்வினை கூட சாத்தானுடைய ஒரு அக்னி அஸ்திரம் தான் அந்த அக்னி அஸ்திரத்தை அழி அழி அழிச்சு போடுறதுக்கு அவிழ்க்கிறதுக்கு நமக்கு அங்கே சொல்லப்படுகிற சில காரியங்கள் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே வாசிக்க கேட்போம் பதினாறாம பதினாறாம் வசனத்தில் பொல்லாந்தண்ணையும் அக்னி அஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் தொடர்ச்சியாய் வாசிக்க கேட்போம் ரட்சணம் என்னும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்க வேண்டும் தேவ வசனத்தை நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ள நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் எப்போதும் தேவ வசனத்தை கையால் கையிலையும் மனசுலையும் உள்ள உள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக நாம் வாழ வேண்டும் அப்புறம் எந்த சமயத்திலும் சகலவித வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி ஆவியினால் நிரம்பி ஜபிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் இந்த ஒரு அனுபவங்கள் இருக்கிற எந்த பிள்ளையையும் எந்த பிசாசுடைய அக்னி அஸ்திரமாகிய பில்லு சூனியமோ மந்திரமோ செய்வினையோ பண்ணாது நாம் இந்த அனுபவத்தில் இல்லாவிட்டால் நாம் ரட்சிக்கப்படாவிட்டால் வேத வசம் நமக்குள்ளே இல்லாவிட்டால் நாம் ஆவியில் நிரம்பாவிட்டால் அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் அல்லது நாம் இப்பொழுது வாசித்தபடி ஜப வாழ்க்கை இல்லாவிட்டால் நமக்கு பிசாசுடைய செய்வின காரியங்கள் நம்மை 
வீழ்த்துவதற்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டுடைய ஆண்டு வரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து கர்த்தருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்து கர்த்துடைய பந்தியில் பங்கு பெறுகிற எந்த கருத்து பிள்ளையையோ விசாசானனுடைய எந்த மந்திர சக்தியோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே அருமையானவர்களே சாத்தானுடைய சதிகளுக்கும் சாத்தான் கொண்டு வருகிற சோதனைகளுக்கும் சாத்தானுடைய செய்வனைகளுக்கும் தீய சக்திகளுக்கும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை என்பது முதலாவது விஷயம் இரண்டாவதாக நாம் எதற்கெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை என்றால் எந்த மனுஷனுக்கும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை எந்த மனுஷனுக்கும் நான் பயப்பட தேவையில்லை அங்கே சங்கீதத்தில் ஒரு வசந்த வாசிக்க கேட்போம் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் தாவிது ராஜா இதை சொல்லுகிறார் அதுக்கு காரணமும் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதம் ஆறாவது வசனம் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் கர்த்தர் என் பட்சமாக இருக்கிறார் நான் பயப்பட மாட்டேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் தாவிதுக்கு விரோதமாக சவுல் அப்சலோம் இன்னும் பல பலர் சதிகளையும் சூழ்ச்சிகளையும் செய்து தாவிது ராஜா வெகுவாக துன்புறுத்தினார்கள் அந்த சூழ்நிலையும் அவர் என்ன சொல்கிறார் கர்த்தர் என் பட்சம் இருக்கிறார் நான் எந்த மனுஷன் எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்று அவர் சொல்லுகிறார் அதுமே அந்த சகோதரனே சகோதரியே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட உன்னுடைய சிநேகிதர்களோ உங்களுடைய நண்பர்களோ உங்களுடைய உறவினர்களோ உங்களுடைய அதிகாரிகளோ உங்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தால் அவர்களை குறித்ததான ஒரு அச்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்றால் வேதத்தில் இருந்து நான் நீ நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பயப்பட தேவையில்லை அவளுக்கெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை கர்த்தர் உங்கள் பட்சமாக இருந்தால் கர்த்தர் உங்கள் பட்சமாக இருந்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்பட தேவையில்லை கர்த்தர் எல்லாருக்கும் அவர்கள் பட்சமாக இருந்து செய்கிறவர் அல்ல வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால் நாம் அவர் பட்சமாக இருந்தால் அவர் நம்ம பட்சமாக இருப்பார் இந்த ஒரு கண்டிஷனில் நாம் கருத்துடைய பட்சமாக இருக்கணும் அப்பொழுது கருத்தர் நம் பட்சமாக இருப்பார் இதுதான் ரெண்டு நாளாகும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்க போகிறோம் ரெண்டு நாளாகும் ஐந்தாம் பதினைந்து ரெண்டு நீங்கள் கருத்தரோடு இருந்தால் நீங்கள் கருத்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார் அவர் உங்களோடு இருப்பார் நீங்கள் அவரை தேடினால் அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் நீங்கள் அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார் ஆகவே அருமையானவர்களை கர்த்தர் உங்கள் பட்சமாக இருந்தால் எந்த மனுஷனும் உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவங்களை குறித்து பயப்பட தேவையில்லை அச்சப்பட தேவையில்லை ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் கர்த்தர் பட்சமாக இருந்தால் தான் கர்த்தர் உங்கள் பட்சமாக இருப்பார் அப்படியாக நீ உண்மையாகவே கர்த்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருக்கு மகிமையாய் ஜீவித்து கொண்டிருந்தால் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் ஜீவித்து கொண்டிருந்தால் கர்த்தருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தால் எந்த மனுஷனுக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களை பட்சமாக இருந்து எல்லா காரியங்களும் உங்களுக்கு எதிராக எழும்புகிற எந்த மனுஷனோ எந்த சூழ்ச்சிகளோ வாய்க்காமலே போகும்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு துணையாக இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார் மூன்றாவதாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த விதமான துன்பங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த விதமான துன்பங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை சிலர் பலவிதமான பிரச்சனைகளையும் துன்பங்களையும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கத்தொழில் பிள்ளைகளை நாம் கேட்கும் பொழுது மிகவும் வேதனையோடு அவர்கள் சொல்லுகிறார் என்ன செய்வது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்றால் பலவிதமான துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் வேதத்திலேயும் நாம் அதை தான் வாசிக்கிறோம் நாம் அப்போசல் நடவடிக்கைகள் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தை வாசிப்போமானால் பலவிதமான துன்பங்கள் பிரச்சனைகளை கடந்து தான் நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று அந்த இடத்துல இருக்கிறது அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு பத்தொம்பதுலேயும் நீதிமானுக்கு வருகிற துன்பங்கள் அநேகமாக இருக்கும் என்று இருக்கிறது அதனால் அப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் மத்தியில் இருக்கிற கருத்துரு பிள்ளைகள் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள எப்படி இருக்கிறீங்க என்று நாம் விசாரிக்கும் போது என்ன சொல்கிறது நெருப்பு மத்தியில் நெருப்பு மத்தியில் இருக்கிற மாதிரி என் வாழ்க்கை இருக்குது என்று சொல்கிறாங்க அருமையானவர்களே பைபிளும் கூட இதை தான் சொல்லுது இந்த துன்பங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு 
அக்னி நெருப்புக்கு ஒப்பிட்டு தான் பைபிள் சொல்லுது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மத்தியில் கடந்து போனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் நேரிடாது நான் உங்களுக்கு துணையாக இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அது அந்த வசனத்தை அருமையான ஒரு வாக்குதத்தை அது அதை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம் ஏசியா தீர்க்கதர்சன் புஸ்தகத்திலே நாற்பத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டு அவைகள் உண்மையில் புரளுவது இல்லை நீ அக்னியில நெருப்பு மத்தியில இருக்கிற மாதிரி என் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்றது நீங்க அக்னியின் மத்தியில கடந்து போனாலும் வேகமாட்டாய் அக்னி சுவாலை உன்னை பற்றி கொள்ளாது உனக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு நடக்காது ஏன் என்று சொன்னால் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு ஒரு காரணத்தையும் அங்க சொல்லுகிறார் இஸ்ரோவேலே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் அதனால நான் உன்னோடு இருப்பேன் உனக்கு துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் ஊடாக நீ கடந்து போனாலும் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது என்று சொல்லுகிறார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே நீயும் கூட கருத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாய் யோவான் பதினைந்து பதினாறுல நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆகவே நீ ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறபடியினால் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வந்துதான் தீரும் வேதத்தில் நமக்கு அதுதான் வேதம் சொல்கிறது ஆனாலும் முப்பத்தி நாலு பத்தொன்பதின்படி நீதிமானுக்கு வருகிற துன்பங்கள் அநேகமாக இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவர்களை விடுவிப்பார் என்று இருக்கிறது அதனால நாம் அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை எந்த துன்பங்கள் வந்தாலும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அது நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில் வந்தாலும் குடும்பத்திலே வந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு வந்தாலும் நம்முடைய தொழிலில் வந்தால் எதில் வந்தாலும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மை பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் நாம் கர்த்துடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் கர்த்தர் நீ எந்த சூழ்நிலை போனாலும் உனக்கு ஒன்றும் நடக்காது என்று வாக்குதத்தும் தந்திருக்கிறார் வாக்கு மாறாத தேவன் அதை நிறைவேற்றுவார் ஆகவே நாம் எந்த துன்பத்துக்கும் பயப்பட தேவையில்லை நான்காவதாக கர்த்தர் பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் பண விஷயத்தில் அதாவது பொருளாதார விஷயத்தில் பயப்பட தேவையில்லை ஏனென்று சொன்னால் நம் ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நீ பயப்படாதே உனக்கு நான் உதவி செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் இதை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஏசியா தீர்க்கதர்சன் புஸ்தகத்திலேயே எப்படி நமக்கு உதவி செய்வார் என்று ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அது மிகவும் அற்புதமாக ஆச்சரியமான விதத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருப்பார் என்று நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நாலாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அங்கே பார்க்கும் பொழுது ஒரு இந்த மிராக்கலஸ் வே ஆண்டவர் நம்முடைய பண தேவைகளை சந்திப்பதாக வாக்கு பண்ணியிருக்கிற அந்த வாசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து நாலு வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பால்களை முறித்து இரும்பு தாழ்பால்களை முறித்து பொக்கிஷங்களையும் பொக்கிஷங்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் அதாவது உன்னுடைய பொருளாதார விஷயத்துல நீ முன்னேறாத படிக்கு உனக்கு வர வேண்டிய வருமானங்கள் எந்த வகையில தடைப்பட்டிருந்தாலும் அந்த தடைகள் எல்லாம் நீக்கிவிட்டு அகற்றிவிட்டு பொருளாதார விஷயத்தில் நீ செழித்திருக்கும்படி எல்லா விதமான பொருள் ரீதியான தேவைகளையும் நான் அற்புதமான விதத்தில் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் அதாவது எந்த விஷயத்திலையும் நமக்கு குறைப்படாது அது இன்னும் நல்ல சொல்ல வேண்டுமானால் சங்கீத முதலாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோமே நீர்கால்கள் ஓரமாய் நடப்பட்டு எப்பொழுதும் பசுமையாக இருக்கிற இலை உதிராத இருக்கிற ஒரு மரம் போல நாம் இருப்போம் அதன் அதனுடைய நேரத்தில் கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாக இருப்போம் எந்த சூழ்நிலையிலையும் வாடி போகாத ஒரு மரத்தை போல நாம் இருப்போம் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அந்த அனுபவத்தில் அந்த அனுபவத்தில் நமக்கு எந்த காலத்திலும் எந்த குறை இருக்காது 
எல்லா காலத்தையும் பசுமையாக இருப்போம் அப்படி இருப்போம் என்று நாம் அங்கே புரிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படி இருக்கத்தக்கதாக அந்த முதலாம் சங்கீதத்தில் அங்கே மூன்று காரியங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் என்ன நாம் என்ன செய்யக்கூடாதான் துன்மார்களுடைய வழியிலே நிற்கக்கூடாது பாவிகளுடைய வழியிலே நடக்கக்கூடாது பரியாசக்காரர்களிடத்தில் போய் உட்காரக்கூடாது இது மாதிரியான பாவமான வாழ்க்கை துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை பரிகாசம் பண்ணுகிற வாழ்க்கை இவைகளெல்லாம் நாம் விட்டுவிட்டு இவைகளை நாம் வெறுத்து விட்டு வேதத்தை நன்றாக ஒழுங்காக படித்து தியானித்து அதன்படி நாம் நடப்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் பசுமையாக இருப்போம் நாம் பசுமையாக இருக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் நமக்கு பண விஷயத்தில் எந்த வகையிலையும் நமக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லாதபடிக்கு அற்புதமான விதங்களில் நமக்கு உதவி செய்வதாக நமக்கு செழிப்பான ஒரு பொக்கிஷங்களை கொடுப்பதாக இங்கே சொல்லுகிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே பண விஷயத்தில் நமக்கு ஒரு குறை ஏற்படுகிறது தட்டுப்பாடு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு நாம் யோசிக்க வேண்டும் இது தட்டுப்பாடெல்லாம் நீங்கி குறையெல்லாம் நீங்கி எப்பொழுதும் நாம் செழிப்பாக இருக்க வேண்டுமானால் அந்த சங்கீதம் முதலாம் சங்கீதத்தை மறக்கக்கூடாது துன்மார்களுடைய வழியிலே நாம் போகக்கூடாது பாவிகளுடைய வழியிலே போகக்கூடாது பரியாசக்காரர்களோடு சேர்ந்துடக்கூடாது வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் வேதத்தின்படி நடக்க வேண்டும் இப்படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் செழிப்பாக இருக்கும் பசுமையாக இருக்கும் எந்த காலத்திலேயும் எந்த குறையும் இல்லாதபடிக்கு கருத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் கடைசியாக நாம் எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படக்கூடாது நம்முடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறதோ நாம் எப்படி தான் சர்வை பண்ண போகிறோமோ நமக்கு குடும்பம் ஆகிடுச்சு பிள்ளைகள் ஆகிட்டாங்க நிரந்தரமான ஒரு சம்பளம் நமக்கு இல்லை இது நமக்கு நாம் செய்கிற அந்த உத்தியோகத்தில் பென்ஷனும் இல்லை என்ன தான் பண்ண போகிறோமோ பிள்ளைகளுடைய படிப்பு நம்முடைய தேவைகள் என்ன செய்கிறது என்ற ஒரு கவலை பயம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது எதிர்காலத்தை குறித்து நாம் பயப்படவே கூடாது காரணம் நம்முடைய காலங்கள் எல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று வேதத்தில் மு சங்கீத முப்பத்தி ஒன்று பதினைந்தில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய காலங்கள் எல்லாம் கர்த்துடைய கையில் அதனால் ஆண்டவருடைய கையில் நம்முடைய காலங்கள் இருக்கிறபடினாலே நாம் பயப்பட தேவையில்லை ஆண்டவர் நம்மை குறித்து நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் அவருடைய மைண்டில் அவருடைய யோசனையில் அவர் திட்டமிட்டு இருக்கிறார் என்று எரேமியா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் சமாதானத்துக்கு ஏதுவானவைகளே சமாதானம் நிம்மதி பீஸ் ஆஃப் லைஃப் அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் நிம்மதியாக வாழறதுக்கு உங்களை உங்களை எப்படியெல்லாம் நான் வச்சுருக்கணுமோ உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்யணுமோ எப்படியெல்லாம் உங்களை ஆஸ்வதிக்கணுமோ அதெல்லாம் உங்களை குறித்து நான் என்னுடைய நினைவில் வைத்திருக்கிறேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் இதை தான் அவனோட ஏசு கிறிஸ்துவும் மத்திய சுசேஷத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து யோசித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அப்படி இருக்கும்போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்களை குறித்து உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்தெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரா என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை உடுத்துவோம் என்று உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொன்னார் அது வறுமையானவர்களே நம்ம எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை எதற்கும் நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை சங்கீதக்காரன் அவர் எதிர்காலத்தை குறித்து அவருக்கு பயம் வருகிற நேரத்தில் அவர் அனுபவத்தை அவர் என்ன சொல்கிறார் கடந்த காலத்தில் கர்த்தர் செய்த அற்புதங்களை அவர் நினைவு கூறுவாராம் சங்கீதத்தில் அந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் நாம் வாசிப்போம் சங்கீதத்தில் எழுபத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தில் பதினோராவது வசனம் எழுபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் பதினோராவது வசனம் கத்துடைய செயல்களை நினைவு கூறுவேன் கத்துடைய செயல்களை நினைவு கூறுவேன் நீர் பூர்வ காலங்களில் 
அதாவது கடந்து போன காலங்களிலே செய்த அதிசயங்களெல்லாம் நான் நினைவு கூறுவேன் என்று சொல்லுகிறேன் நாமும் கூட இது வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் எத்தனையோ விதமான அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கும் நமக்கு இப்படி எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பயம் வரும்போது இம்மட்டும் நமக்கு நம்மை நம்ம கற்புதங்கள் அதிசயங்களை செய்து நம்மளை வழி நடத்தி வந்த தேவன் இனிமேலும் நம்ம கம் நம்ம கைவிட மாட்டான் நம்மோடு இருப்பார் என்னோட தைரியத்தோடு கூட எதிர்காலத்தை குறித்து எந்த கவலைப்படாதபடிக்கு இன்றைய காலத்தை குறித்து நாம் யோசித்து இன்றைய தினத்தில் நாம் கருத்திற்காக மகிமையாக ஜீவிப்போம் கடவுளுடைய சேவை செய்வோம் கடவுளுக்கு பிரியமாக வாழ்வோம் கருத்திற்காக ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணுவோம் நம்முடைய கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் கருத்தர் நிமித்தமாய் உன் உ உண்மையாக நிறைவேற்றி நல்ல ஒரு கிறிஸ்துவலாய் வாழ்வோமாக கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு அமைத்து தருவாராக ஆகவே எதை குறித்தும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை ஜபம் செய்வோம் பரலோகத்தின் பிதாவே இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட நாளுக்காக நன்றிடம் துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் நாங்கள் பயப்பட தேவையில்லாதபடிக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து முறை நீ பயப்படாதே பயப்படாதே என்கிற வார்த்தையை உங்களுடைய வேதா வேதாகமத்தில் உங்களுடைய ஆவியானவரை கொண்டு எழுத வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரை ஆகவே இந்த க இந்த எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை நாங்கள் சில பயங்கரமான சில பிரச்சனைகள் நிறைந்த துன்பங்கள் நிறைந்த பாடுகள் நிறைந்த சூழ்நிலைகளை கடந்து போகும் பொழுது எங்களுக்கு பயமாக இருக்கிறது ஆனாலும் இனி நாங்கள் எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை பிசாசுக்கும் செய்வனைக்கும் மந்திரங்களுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை என்று இன்றைக்கு எங்களோட நீர் பேசுகிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எந்த சூழ்நிலையும் நாங்கள் பயந்து விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே நீதிமான் சிங்கத்தை போல தைரியமாயிருப்பார் என்று இருக்கிறபடி ஜீவிக்க எங்களுக்கு இருவை செய்வீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்